ناظرین یہ لوگ ایسے کاذب اور نام نہاد قسم کے یہ مرضی کالیانی لوگ ہیں اور ان کے یہ مولوی جو بیٹھے ہوتے ہیں اس پروگراموں میں ایک مولوی تو ایسا اکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے جیسے اس نے گردن میں سریا ڈالا ہو تو یہ زمانہ کی جاہل ترین اور چھوٹی ترین ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا پہلے ہی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں کریں گے تو حدیث کی جھوٹی کریں گے اور ان کی حلق سے دین تک نہیں اترے گا یعنی مفہوم حدیث کا قرآن کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور ترجمہ جو ہے اپنی مرضی کا اور ایسا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ عربی کے لفظ میں وہ بات ہوتی نہیں جیسا کہ ہم نے بتا بھی دیا ہے تو یہ اتنے بے شرم اور ڈھیر قسم کے لوگ ہیں کہ خود کو عالم فضل کہتے ہیں اور ہسٹری کا انہیں پتا نہیں ادب کا انہیں پتا نہیں کہ کس طرح محاطب کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کہاں کون سی بات کرنی ہے اور یعنی ہسٹری آگے پیچھے کر دیتے ہیں یا اپنے طرف سے باتیں بنا بنا آگے لوگوں کو بیان کرتے ہیں جھوٹی حادیث بیان کرتے ہیں جہاں پر اللہ پاک کی شان بیان کی ہوتی ہے تو میں وہ اس کا انکار کرتے ہیں جیسے قرآن میں جہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی مردے کو زندہ کیا گیا یا کسی ایک بندے کو سو سال تک موت دی گئی ہے یا پھر اٹھایا گیا وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی خواب میں سو سال کے منتر دکھا دیے گئے تو عقل گین دو پھر منظر بھی بتاؤ کون سے منظر تھے جو دکھا دیے گئے اور کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رات سلایا اور سو سال کے منظر دکھا دیں گے یہ ساری خود اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں اور ان کی جہالت کا حال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں قرآن کی تشریح اس لیے نہیں ہوئی کہ ہاں اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا استغفر اللہ اللہ الفلاقت ہے یعنی اس سے ان کی جہالت اور کم اکلی پر بندہ روئے یا ہسے احادیث کے ملکر ہیں احادیثوں کا مزاق اڑھاتے ہیں حالانکہ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہیں تو یہ اس کا مزاق اڑھاتے ہیں جیسے مرزا بھی مزاق اڑھاتا تھا کہ مہندی خون انگیز مہندی کی انتظار کرتے ہیں وہ نہیں آئے گا یا تیسال اسلام آکے جو سوروں وغیرہ کو ختم کریں گے یا پر بندی لگائیں گے جو بھی ہوگا اس کا مفہوم جو بھی تھا اس کا مزاق اڑھاتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں جو لکھا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فرشتے کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں یا یہ سارا کچھ حدیثوں میں لکھا ہوئی یہ حدیثوں کی مزاق اڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں حالانکہ یہ سب حدیث کی باتیں تو یہ اس طرح کے جاہل ترین اور گستاخ ترین اور بہت گھٹی قسم کا فتنہ ہے اپنے جھوٹ سے خودی پکڑے جاتے ہیں اور جیسے مرزا لکھتا ہے کہ ریل گاڑی دجال کا گھدہ ہوگی تو سب کو پتا کہ مرزے کی لاش جو ہے ریل گھاڑی پہ گئی ہے اور وہ مرزا جو ہے پھر اپنے گدے پہ گیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بھی ایک دجا تھا کانا بھی تھا اور حدیث میں بھی ہے کہ دجال مدینہ اور مکہ نہیں جا سکا تو مرزا بھی نہیں جا سکا تو یہ ساری حدیث سے مرزے پہ فٹ ہوتی ہیں کہ یہ دجال تھا تو 
یہ کہاں کے مسلمان ہیں کہ باتیں قرآن کی کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ لکھا گیا ہوا ہے کہ ترجمہ کیا کیا ہوا ہے الٹے جو حرف ہیں نہیں قرآن میں وہ کہے گئے ہیں حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہوئے یہ شرم محسوس نہیں کرتے یہ کافر ہیں اور انشاءاللہ کافر رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام دی آئیں گے تو وہ سب سے پہلے انہیں کی ہی گردنیں اتاریں گے جو یہ اکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں لوگوں کو کفر اور گمراہ کر رہے ہیں انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعہ